Hi guys and welcome back to my channel. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ giúp các bạn về câu ao ước nhé. Today I'm gonna help you guys with how to use wish in a sentence. Và video này được yêu cầu bởi bạn Anh Quỳnh và hôm nay mình xin giúp bạn và những bạn khác mà còn đang gặp khó khăn về câu ao ước hay là wish hand những cái câu về wish thì hôm nay mình sẽ giúp các bạn. This video is requested by Anh Quỳnh. Today I'm gonna help her and you guys how to use wish in a sentence. So let's get started. Bây giờ mình bắt đầu nhé mọi người nhé. Đầu tiên là wish cộng với past participle là wish cộng với thì quá khứ đơn. First of all, wish plus past simple. So you use this pattern when you want something in the present to be different. Ví dụ các bạn dùng cái này khi các bạn muốn một cái gì đó ở hiện tại nó khác đi. Ví dụ ha. Let's take some examples. I wish I had a helicopter. Các bạn ước là các bạn có một cái helicopter, một cái trực thăng Thì ở hiện tại là các bạn không có Và các bạn ao ước, các bạn mong muốn là các bạn có một cái trực thăng Thì mình dùng wish và thì quá khứ đơn I wish I had a big car Ví dụ như là At the moment you don't have a big car So you wish you had a big car Maybe you just have a small car And you wish that you had a big car Ví dụ là cái xe các bạn đang chạy là cái xe nhỏ thôi Và các bạn ao ước là các bạn có một cái xe to hơn Vậy thôi thì các bạn dùng thì quá khứ Ở cái trường hợp này ha I wish I spoke Spanish Tôi ước rằng tôi nói được tiếng Tây Ban Nha Thì bạn không nói tiếng Tây Ban Nha Bạn ước rằng là bạn nói tiếng Tây Ban Nha Thì bạn dùng cấu trúc này ha You use this because because you don't speak Spanish And you wish that you spoke Spanish Simple as that Đơn giản vậy thôi các bạn ha Tiếp theo I wish I was in the city hoặc là I wish I were in the city right now Cái mệnh đề này là dùng wish với động từ to be Trong trường hợp là văn viết trịnh trọng thì các bạn dùng I were ha Còn văn nói bình thường thì các bạn dùng I was Bây giờ là rất là nhiều người sử dụng I was Ít có ai dùng I were Cũng có nhiều người dùng nha các bạn Nhưng mà đối với cái chủ từ mà I hoặc là những chủ từ số ít thì mình dùng was Nhưng mà đối với chủ từ số nhiều thì mình vẫn phải dùng were ha Ví dụ I wish they were Chứ bạn không có nói là I wish They was nhà vậy là không đúng nha Chỉ dùng was cho chủ từ I và chủ từ số ít I wish I was in the city right now Bây giờ các bạn không có ở city, không có ở trên thành phố Thì các bạn ước là bây giờ các bạn ở thành phố có thể các bạn đang ở chỗ làm Và các bạn ước gì, ví dụ trong trung tâm thành phố bây giờ nó đang có một cái festival, một cái lễ hội hay gì đó các bạn muốn đi Thì các bạn có thể nói là I wish I was in the city right now Vậy thôi Maybe you're sitting in your office right now and you're not in the city And you wish you were in the city Because there might be a festival or something that you would like to go to But you can't really go because you're working You have to work Simple as that Tiếp theo, các bạn có thể nói là I wish it was Friday today Hoặc các bạn có thể nói là I wish today was Friday Các bạn ước gì là hôm nay là thứ sáu. Ví dụ như hôm nay là ngày thứ hai, thứ ba trong tuần thôi Mới những cái ngày đầu tuần thôi Và các bạn bắt đầu đang ở chỗ làm, đang đi làm hay đi học gì đó Các bạn ước là bây giờ nó thứ sáu để các bạn được về nhà Tại vì thường là sau hôm thứ sáu các bạn học xong là các bạn được về nhà và các bạn được nghỉ thứ bảy chủ nhật Thì các bạn ước gì là cái ngày hôm nay là ngày thứ sáu nhưng mà đâu được Nó khác, bạn muốn nó khác với hiện tại nhưng mà thực sự bạn không thay đổi được Hôm nay mới thứ hai, thứ ba thôi Thì làm sao mà mình muốn nó là thứ sáu được, phải không? Thì mình sẽ dùng là thì quá khứ Cộng wish ha, wish với thì quá khứ So let's have a look at this example I wish it was Friday today Or I wish today was Friday You can use either of these, okay? Um, so maybe today is Monday or Tuesday The beginning of the week And you wish it was Friday So you could enjoy your weekend coming, you know But it's not it's not real it's something that it's something in the present that is not what you want you want it to be friday but it's only monday or tuesday you can't change it so you you wish and past simple tense in this case is the to be verb okay forgot to explain this example to you guys before that when you say i wish i was you can say both I wish I was or I wish I were, okay? So, were is normally used in um, written English in formal context, right? So you use I wish I were, I wish he were, I wish she were, and so on. For plural subjects and subjects like we, they, you use were, you can't use was, okay? So you can only use was for I and singular subjects, okay? Tiếp theo ha các bạn ha, là wish còn past continuous Wish plus past continuous 
các bạn dùng cái mẫu này để các bạn ao ước hay mong muốn một cái điều gì đó đang diễn ra hiện tại khác đi hoặc là bạn mong muốn một cái điều gì đó ở tương lai gần nó khác đi như là mình không có mình muốn thay đổi mình không hài lòng với những cái gì nó đang diễn ra hiện tại hoặc tương lai gần ha thì mình sẽ dùng quá khứ tiếp diễn giống như là mình chia cái thì quá khứ tiếp diễn cho cái thì hiện tại tiếp diễn vậy đó hiện tại tiếp diễn nó đang diễn ra thì mình khi mình dùng wish mình sẽ chia thành quá khứ tiếp diễn so you use this pattern when you want something that is happening in the present to be different okay so let's take a look at these examples mình cùng xem những cái ví dụ này nhé I wish I was lying on a beach right now mình ước rằng mình đang ở bãi biển nằm trên nằm dài trên một cái bãi biển ngay bây giờ có thể bây giờ bạn đang ở chỗ làm nữa hoặc là bây giờ bạn đang ở nhà trong con ví dụ như vậy rất là boring rất là chán và bạn muốn là mình ở một cái bãi biển thật là relaxing and beautiful một cái bãi biển thật là đẹp và thật là thư giãn để cho các bạn có thể là các bạn enjoy ha nhưng cái điều đó nó thực sự là nó không đúng với hiện tại hiện tại có thể các bạn đang ở nhà trong con đang làm việc cái gì mà nó đang diễn ra ở hiện tại mà mình không thích nha thì bây giờ mình muốn cái điều này nó khác đi thì là mình ao ước như thế này thì mình dùng câu ao ước như thế này ha so in this example I wish I was lying on a beach right now maybe you're at work maybe you're in your office working away and you're like oh I wish I was on a beach right now so you want to change what is happening at the present but you can't because you're working you can't be at the beach I wish they weren't leaving tomorrow So tomorrow they are leaving and you wish that they weren't leaving. So you want it to be different, right? You want what is happening tomorrow to be different. So you use wish and past continuous. I wish they weren't leaving tomorrow. Các bạn ước rằng ngày mai họ không có rời khỏi chỗ này. Và các bạn mong muốn là họ ở lại đó. Thì ngày mai là tương lai gần thì mình chia hiện tại tiếp diễn à, Mình chia hiện tại tiếp diễn ở đây Đây là cái thể phủ định nhé Tương lai gần là ngày mai đã được lên lịch sẵn rồi Thì chia hiện tại tiếp diễn Thì mình mong muốn là ngày mai họ không có rời, họ không có đi Mình muốn họ ở đây với mình Thì mình dùng cái cấu trúc này I wish they weren't leaving tomorrow Because tomorrow they are leaving Tại vì ngày mai là họ sẽ đi Và mình mong muốn nó khác đi cái điều mà ở trong cái tương lai gần Cái điều mà nó ngày mai nó sẽ tiếp diễn, nó diễn ra đó Thì mình mong muốn nó khác đi và cái ví dụ này I wish it wasn't raining là bây giờ nó đang mưa mình ao ước rằng mình mong muốn rằng nó không mưa trời bây giờ bên ngoài đang đổ cơn mưa và mình muốn nó không có mưa mình muốn nó dừng lại nhưng mà không được nó đang mưa mà nắng mưa là chuyện của trời đúng không không thể nào mà mình mong nó không có mưa được nên khi nào nó muốn dừng thì nó dừng thôi nhưng mà mình ước gì nó dừng nhưng mà không có được đây là mình mong ước những cái điều mà nó đang tiếp diễn hiện tại mà mình muốn nó khác đi ha nhưng mà nó khác không được á So I wish it wasn't raining. So it is raining outside right now. And I wish it wasn't raining. So you want it to be different. You want what is happening outside to be different. So you want the rain to stop. But you can't really stop it. It's up to, you know, the sky <laughs> and the clouds and all that. So you can't really change it. You have to wait until it stops. But you want it to stop right now. Okay? Next, tiếp theo ha các bạn ha. Wish plus past perfect wish cộng với lại thì quá khứ hoàn thành thì trong trường hợp này cái cấu trúc này bạn sử dụng khi bạn nuối tiếc về một cái điều gì mà đã xảy ra trong quá khứ và bạn tiếc nuối bây giờ mình ao ước mình ước chi là nó không có xảy ra là mình ước cái điều gì đó nó ở trong quá khứ nó khác đi mình ước chi là mình không có làm như vậy mình lỡ làm rồi và bây giờ mình không thể nào mình thay đổi nó được và khi bây giờ mình ngồi mình suy nghĩ lại thì mình ước gì là mình đừng có làm như vậy ha So you use this formula or this pattern to show regrets of something that you did in the past and you want it to be different Something that happened in the past and you didn't like it You wish that you hadn't done it But it's too late You did it You can't really change it so For example, ví dụ nha các bạn I wish I hadn't gone to Ailey's party Ví dụ các bạn nói là tôi ước chi là tôi không có đi lại cái buổi tiệc của Ava Có thể là khi mà các bạn đến buổi tiệc của Ava thì cái điều gì đó xảy ra Cái điều gì đó xảy ra bữa tiệc hoặc là điều gì đó nó xảy ra trên đường Ví dụ ở bữa tiệc đánh nhau hoặc là trên đường mình có va chạm gì đó với những cái xe khác Hoặc là cái điều gì đó nó xảy ra ở nhà mình Trong khi mình đang ở Ava's party, đang ở buổi tiệc của Ava Và mình, mình tiếc nuối rằng là mình ước chi là mình đừng có đi đến cái buổi tiệc của Ava thì Mọi chuyện nó sẽ tốt hơn, 
hoặc là mình ước chí mình không có đến buổi tiệc ai và thì cái điều đó nó sẽ không xảy ra ví dụ như vậy ha tức là cái điều đó nó đã xảy ra trong quá khứ rồi tức là you went you went to avis party có nghĩa là các bạn đã đi rồi các bạn đâu thay đổi được cái này là trong quá khứ nó đã xảy ra rồi so this happened in the past so you went to avis party Right, but you now, right now, you wish that you hadn't gone to her party because maybe something happened at Ava's party that you didn't like. Maybe there was like a fight, a big fight, or maybe there was an accident on the way uh, on your way to the party, or so maybe something happened at home while you were gone and you wish that you hadn't gone. You could have changed it, or it might not have happened if you hadn't gone. Next, I wish he hadn't come to my house yesterday. Các bạn ước gì là anh ta đừng có đến nhà bạn ngày hôm qua Ví dụ hôm qua anh ta đến là anh ta tạo nên những cái sự rắc rối hay là anh ta đến kiếm chuyện đó, gây sự đó Thì mình ước gì anh ta đừng có đến vậy thôi Nhưng mà anh ta đã đến rồi và anh ta đã gây sự ở nhà bạn rồi Bây giờ bạn ước, bạn chỉ mong bạn ao ước ở hiện tại là nó như vậy Nhưng mà thật sự là bạn không có thể nào thay đổi được ha So I wish he hadn't come to my house yesterday But he did, he came to my house yesterday It's something you can't change Right, you want it to be different But no, damage is done You can't really change it. Maybe he came to your place and caused some trouble and you didn't like it. And now you say, I wish he hadn't come to my house. I wish they hadn't got together. Ước gì họ đừng có ở chung với nhau ha. Đừng có, đừng có ở về chung nhà đó. Got together là chung lại với nhau đó. Sorry các bạn, mình dịch tiếng Việt rất là dở các bạn. Ngày xưa, kể các bạn nghe là khi mà mình học đại học đó, thì mình ao ước là mình sẽ trở thành một interpreter hay là một translator là một cái người mà thông dịch hay là phiên dịch gì đó nhưng mà ngày xưa là cái 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 ngành của mình á cái với, với lại cái trường của mình nó bắt buộc là phải đủ số lượng uh, sinh viên mà mong muốn học cái ngành đó thì họ mới mở cái lớp đó cho mình học nhưng mà thật sự là rất là ít người muốn học về cái ngành đó cho nên là mình không được học cho nên nếu mình học là bây giờ mình có thể dịch tiếng việt tốt hơn rồi với lại mình ít sử dụng tiếng việt nữa cho nên là mình dịch tiếng việt rất là dở ha các bạn nha các bạn thông cảm nha I wish they had got together Tại vì họ về ở chung cho nên nó xảy ra chuyện như vậy và mình muốn là họ đừng có về chung vậy thôi Mà cái này họ đã về chung rồi ở quá khứ nhá You wish that they hadn't got together but they got together it's too late Right? So it's something they did in the past that you can't change Simple Tiếp theo ha các bạn Let's move on So wish plus would and infinitive verbs So you use this pattern or this formula to show impatience or annoyance or dissatisfaction so you're annoyed with something or you're impatient you want something to change straight away or you're not satisfied with something các bạn dùng cái mẫu câu này khi các bạn bực bội về một cái điều gì đó hoặc các bạn không có kiên nhẫn về một cái điều gì đó các bạn ví dụ đang ngồi chờ hay là đang cái gì đó các bạn muốn nó khác đi các bạn muốn là không chờ nữa các bạn cảm thấy rất bực bội hoặc các bạn dùng cái cấu trúc này khi các bạn cảm thấy không hài lòng về một cái điều gì đó mà các bạn muốn ngừng lại ngay ví dụ nhé let's have a look at these examples I wish he would stop talking so he is talking right now he is annoying me like I don't like it so I don't like what he's saying I want him to stop so you can say I wish he would stop talking ví dụ bây giờ anh ta đang nói chuyện anh ta đang cái cách mà anh ta nói chuyện bạn rất là khó chịu rất là bực bội và bạn muốn anh ta ngừng lại thì bạn nói có thể nói là I wish he would would stop talking vậy thôi I wish you would stop complaining trong trường hợp này thì ví dụ như là có một cái người nào đó đang phàn nàn ha chồng mình vợ mình đang phàn nàn và mình muốn là chồng mình vợ mình ông bà cha mẹ mình đang phàn nàn về mình mình muốn họ dừng lại không phàn nàn nữa thì mình nói là I wish you would, would stop complaining đừng phàn nàn về tôi nữa vậy thôi So maybe somebody is complaining. Somebody is not happy about you. So you want them to stop, right? Maybe they're giving you an earful. Maybe they're nagging you and you're very annoyed with them and you want them to stop what they're doing. You can say, I wish you would stop complaining. Or I wish it would stop raining. Or I wish it wasn't raining. You can use both of these. So these express or show the same meaning. So it is raining outside right now and you want to go outside, you want to go play, you want to go for a drive, you want to go and do things with your partner but you can't because it's raining. So you wish it would stop but it's up to the rain to stop. You can't really run out there and stop the rain. Or you can say I wish it wasn't raining. It is raining. So you can use this pattern as well. So I wish it wasn't. You can use past continuous in this context. Okay? So trong trường hợp này, ở ngoài nó đang mưa và bạn muốn nó dừng mưa lại 
thì bạn có thể nói là I wish it would stop raining or I wish it wasn't raining ước gì nó không mưa hoặc là tôi ước gì trời mưa nó ngừng lại các bạn muốn ra ngoài các bạn đi chơi các bạn muốn lái xe các bạn muốn đi mua đồ đi shopping đi mua sắm à, các bạn muốn làm cái gì đó hoạt động ngoài trời mà bây giờ nó đang mưa thì các bạn ao ước mong muốn là cơn mưa nó dừng ha next tiếp theo ha các bạn ha wish and hope wish và hope thì trong một vài cái ngữ cảnh mà các bạn mong muốn một cái điều gì đó nó xảy ra trong tương lai Chứ bạn không mong muốn một cái điều gì nó khác ở tương lai nhé Bạn muốn mong muốn cái điều đó nó xảy ra Thì bạn dùng hope thay vì bạn dùng wish Bạn không dùng wish trong những trường hợp đó So in some contexts or situations You use hope instead of wish Because you want something to happen in the future Not that you want something in the future to be different, okay? There's a difference. So you want something to happen in the future. You're not talking about being impatient or being annoyed or being dissatisfied, okay? You're not talking about uh, any of that. Cái này nó không liên quan đến là uh, thiếu kiên nhẫn hay là không hài lòng về một cái điều gì đó hoặc là đang bực bội một cái điều gì đó nha. Cái này là nó chỉ đơn giản bạn muốn cái điều gì nó xảy ra trong tương lai. Ví dụ. So let's have a look at this example. I hope I pass my exam tomorrow. Tôi hy vọng là ngày mai tôi đậu cái kỳ thi. Chứ các bạn không có nói là I wish I was passing my exam tomorrow nhé. Tại vì cái này là mình mong muốn là ngày mai mình sẽ đậu kỳ thi. Mà bây giờ mình chưa thi mà. Đúng không? Ngày mai mình mới thi. Và mình mong muốn cái điều đó nó xảy ra. Tức là mình ao ước gì. Mình ước gì. Nhưng mình không có dùng wish nhé. Trong trường hợp này là mình hy vọng là mình đậu kỳ thi. So you're taking an exam tomorrow and you hope you pass your exam tomorrow. So you don't say I wish I was passing my exam tomorrow, okay? I hope the weather is fine next week. You don't say I wish the weather was fine next week. You use hope instead. Các bạn sử dụng là I hope the weather is fine next week. Các bạn không có dùng là I wish the weather was fine, okay? Các bạn muốn là thời tiết nó nó nice, nó beautiful, nó đẹp thì các bạn dùng là I hope, okay? Cho các bạn một cái ví dụ nữa nhé. Let's take another example. So, I hope the plane doesn't crash tomorrow. Tomorrow you're flying out or you're flying to another country. You're flying out of your home country to another country and you hope that your plane doesn't crash tomorrow. You don't say, I wish the plane wouldn't crash tomorrow, okay? Because when you say wouldn't, it's like it's gonna happen. You hope that it's, you know, not gonna happen sort of thing. So, so you use hope instead. So các bạn dùng hope tôi hy vọng là máy bay nó không có bị rớt xuống ngày mai nghe hơi sợ nhưng mà thật sự là khi, trong trường hợp này các bạn hy vọng là máy bay nó không có bị gì hết không có chuyện gì xảy ra với chuyến bay của các bạn chứ các bạn không nói là I wish the plane wouldn't crash tomorrow là nếu các bạn dùng cái câu này nó có nghĩa là giống như là tôi hy vọng là cái máy bay ngày mai nó sẽ ngưng rơi xuống giống như là bạn biết rằng là nó sẽ rơi xuống và bạn bạn hy vọng là nó đừng có rơi xuống vậy đó nhưng mà thật sự là cái cái trường hợp này là nó ở trong tương lai và mình hy vọng nó là như vậy chứ mình đâu có biết trước được ha mình không biết trước được cho nên mình sẽ dùng hết ha next tiếp theo là wish and want wish và want thì trong những cái câu này các bạn dùng wish để diễn tả một cái điều các bạn muốn ha mà nó trong một cái ngữ cảnh lịch sự ha các bạn ha các bạn đang ở trong một cái trường hợp hay một cái tình huống nào đó các bạn cần dùng những cái câu lịch sự thì các bạn có thể nói là I wish to leave now. I wish to speak to the supervisor. I do not wish my name to appear on the list. So in this case, you use wish to express something you want in formal context or in formal situations, right? So you use wish, for example, I wish to leave now. So Maybe you're at a meeting, right? And you want to leave. And instead of saying, I want to leave, might sound, you know, a bit rude. You can say, I wish to leave now. This sounds a lot more formal and polite, okay? Or I wish to speak to the supervisor. Instead of, I want to speak to the supervisor. Or I do not wish my name to appear on the list. So you're talking to someone and you want to be polite. So you use wish. Ok, so các bạn có thể nói là I wish to speak to the supervisor vì các bạn muốn nói chuyện với supervisor là người quản lý Các bạn muốn uh, dùng cái câu nó lịch sự thì các bạn dùng wish ha và, và cái câu dưới đây cũng vậy, các bạn muốn nói cho nó lịch sự thì các bạn dùng wish And finally, wish in fixed expressions Và cuối cùng là dùng wish trong những cái câu mà nó cố định Trong những câu mà các bạn thường là những câu chúc đó Các bạn thường hay nói đó For example Ví dụ, we wish you a Merry Christmas. You've probably heard of this 
saying we wish you a Merry Christmas or we wish you a Happy New Year I wish you a happy birthday or we wish you luck or we wish you luck in your new job or I wish you luck I wish you good luck chẳng hạn những cái câu này là những cái câu chúc ha các bạn ha thì mình sẽ dùng wish vậy thôi so these are like greetings that you want to say you know we wish you a happy Happy New Year, we wish you a Merry Christmas, we wish you luck, I wish you luck. So you use wish in these fixed expressions and that's it. And just a recap, tóm lại nha các bạn nhé. You use wish and the past simple tense to wish something in the present to be different. And you use wish with past continuous to wish something that is happening in the present to be different. You use wish with past simple to show regrets, something that you wish you hadn't done. Something that happened in the past and you would like to change it, but you can't really change it. You use wish with would and bare infinitive verbs. I wish it would stop raining or I wish you wouldn't complain. I wish you would stop complaining, something like that. So to show, you use that to show impatience or annoyance. In some situations or contexts, you use hope instead of wish. So you say, I hope the weather is nice tomorrow, or I hope I pass my exam tomorrow, something like that. So you don't say, I wish in those contexts, okay? And when you want to say something politely, when you're in a formal situation or context and you want to use polite words, you can say, I wish to leave now. I wish to speak to the manager now. I wish to sign my name right here, for example. And finally, you use wish in fixed expressions like we wish you a Merry Christmas, we wish you a Happy New Year, or we wish you luck, or I wish you luck, okay? Và tóm lại là các bạn dùng câu ao ước, dùng wish trong những trường hợp sau đây. Thứ nhất, các bạn mong muốn cái điều gì đó ở hiện tại nó khác đi, thì các bạn dùng wish và thì quá cứ đơn. Các bạn ao ước một cái điều gì nó đang diễn ra hiện tại, nó khác đi, các bạn dùng wish và thì quá khứ tiếp diễn. Các bạn cảm thấy là hối tiếc về một cái điều gì đã xảy ra trong quá khứ thì các bạn dùng wish và quá khứ hoàn thành và các bạn dùng wish và would nếu các bạn muốn ai đó đang làm phiền mình hay là các bạn thiếu kiên nhẫn hay các bạn không hài lòng về một cái điều gì đó thì các bạn dùng wish hoặc trong một số trường hợp các bạn dùng hope à, các bạn mong muốn một cái điều gì đó nó xảy ra ở tương lai thì các bạn dùng hope thay vì wish hoặc các bạn dùng wish để chỉ một cái điều gì đó mà các bạn mong muốn làm trong những cái ngữ cảnh mà lịch sự ha Ví dụ là các bạn muốn nói chuyện với người quản lý hay là gì đó Các bạn dùng wish trong những cái ngữ cảnh lịch sự đó Và cuối cùng là các bạn dùng wish cho những cái lời chúc ha Chúc chúc Giáng sinh, chúc năm mới hoặc là chúc người nào may mắn thì các bạn dùng ha And that's it guys, I hope you found this video helpful If you like this video and my channel Don't forget to push like and subscribe and share it Thank you very much and I'll catch you guys in the next video Have a great day and stay safe Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hy vọng là các bạn sẽ thấy video này nó có ích với các bạn Và xin hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nhé Đừng quên bấm like and subscribe nếu các bạn thấy thích video của mình nhé And see you later